Hey guys, welcome back to CEBAC tutorial channel and this is our problem number 2 for method of superposition. The simply supported beam in figure A carries a uniformly distributed load over part of its length. Ibig sabihin over part, hindi siya sakop. No? Hindi niya sinakop yung buong span ng ating member. So compute the mid-span deflection. Kagaya lang at, ng ating ano, problem number 1, mid-span displacement or de deflection. Okay? Sige, lagi ulit natin yung ating mga reaction, pero di rin natin kailangan ito, okay? And so let's say this is our point A and this is our point B. Kumbaga, hindi lang natin i-disregard yung ating, ano, I mean, parang i-consider pa natin na mayroong reaction. Hindi lang natin gagamitin talaga sa ating solution. Ayan. So saan ba ito under? Check natin sa, ano, sa ating equation, no? So, wala siya, no? Kasi tingnan nyo, ito, buo siya na nandito, eh. Diba? So, dito pwedeng gamitin to At mas lang, hindi naman pwedeng gamitin to Diba? So, ano gagawin natin? Since yung ating loadings is hanggang dito lang, ang gagawin natin is, i-extend natin yung ating pin. So, paano yun? I mean, i-extend natin yung ating loadings. So, extend natin to Yan. So, kung galing kayo sa, ano talaga, sa aming, ano, mga video tutorials, ibig sabihin, maaalala ninyo yung ginawa namin sa double integration method kapag yung ating load is ay distributed load. So, ini-extend natin yan, no? So, in-extend natin yan, sakop na ng ating 600 newton meter yung 4 meters ng ating PIM. So, since nag-add tayo dyan, pero originally, di ba, wala naman talaga yan. So, ang gagawin naman natin ay magdadagdag rin tayo dito sa baba ng loadings na yung magnitude niya is also equivalent to of course 600 newton per meter pero ang direction niya upward para ano para makancel out yung ating inad na downward extended loadings ng ating 600 newton per meter sa taas so ibig sabihin babalik lang tayo sa ano sa, sa case na kung saan ang ating 600 newton per meter ay hanggang dito lamang sa span na to. Okay, kumbaga inad lang natin para mabigyan nat or makuha natin yung given cases sa ating formula. So under yon dito. Ayun. Yung ano kasi yung sa problem na nakita namin, ang ginamit niya is ito eh. Ayun. So kung ito ba yung gagamitin natin, parehas bang makukuha natin? So check natin ha. Sa problem, ang in natin is yung ano, uh, kung saan naka-distribute yung ating loadings, okay? So, we have A1 and A2. Ayan. Ito ang ating A1. Eh, ito naman yung ating A2. Tapos, ito yung ating B1. Ito naman yung ating B2. Yung kasing ano, ba Yung condition sa ating, ano, sa ating formula. Tapos, sa, ano ba yung kinukuha natin na, ano, na deflection sa gitna? Diba? Ilan yun? 2 plus 3 plus 1. So, 6 meters, no? So, gitna niya is 3 meters. So, check natin. Yung ating A1 kasi is, ano no? 4 meters. So, ibig sabihin, pasok siya rito. No? Kung maga mag easter tayo rito. Ayan. Dito mag easter yung X natin. So, ang X natin ay 3 meters. So, pasok tayo sa A1. So, ibig sabihin, yung ating uh, load 1 sa taas, is andito. Ayan. So, greater than 0 but less than tayo sa A. So, ito yung ating gagamitin na equation. Then, yung ating EI is itaas ulit natin. So, yung ating equation for um, Y1 is ito. W O or W na lang multiplied by X over over 24 multiplied by L multiplied by a squared multiplied by a minus 2l squared plus 2a multiplied by a minus 2l ang haba ng equation na x squared plus l x cube bitin pa <laughs> yan para sa ating load 1 haba ng equation yeah. So, solve natin. So, E 
ay y1 is equivalent to w na 600 newton per meter multiplied by x. Ang x natin ay 3 meters. Okay? Over 24 multiplied by L, ang L natin ay 6 meters. Then multiplied by A squared, ang A natin ay 4. Then multiplied by 4 minus 2, ang L natin ay 6. Oops. Hindi na consistent yung ating mga bracket-bracket. So this is, ganyan. And then, ito, ganito. Okay. And then, this is a squared. Then, plus 2a multiplied by a minus 2 times l, 6. Then, multiplied by x. Ang x natin ay 3. And then, plus 6 multiplied by x. 3. Okay? Yeah. This is our EIY1. 600 multiplied by 3. Check natin na po anong ka-cancel out. Cancel to, no? Ayan. Then, ito kasi, naka-square. Then, multiplied by another square, no? So, this is... Um, ilan ba ito? Anong mangyayari dito na unit? Ano? Meter. Meter to the fourth, no? Ayan. And then, cancel dito. Ayan. So, matitear dito ay meter cube. So, newton, meter cube yung makuha natin na answer. Then, over 24 times 6 multiplied by 4 squared multiplied by 4 minus 2 times 6. Okay, wait lang. 6 squared. Then, plus 2 times 4. Ang haba. Times 4 minus 2. 2 times 6. Wait lang. It's equation. Ah, okay. So, mali ito. Dapat meron siya dito. Ano? Dapat bracket to. Ayan. So, bracket. Then, multiplied by 3 squared. Ayan. Then, 3 squared. Dapat consistent kayo kasi kayo sa paglalagay ng ganun para... Kapag nag-input kayo sa calculator, hindi kayo mali dito. Kung ilan na yung bilang na nandito, yun din ang lalagay nyo sa calculator. Ayan. So, ito, wala na to. Ito na lang siya. Ayan. Okay. Then, plus 6. Okay, 3 cube. Ayan. Up. Mali dito eh. Dapat nakaganto siya. Ayan. Tapos 2 times 4 times Nakakalito na yung mga ano niya. Okay. Tapos Ayan. Okay. Ayan yung sagot. <laughs> Mali yung kanina. Negative 96,400. So that is wrong. Kasi may mali kaming na-input kanya. Diba? Ayan. So inaral lang natin. Ang na-square natin kasi kanina is yung 6, hindi yung buo na 4 minus 2 times 6. Ayan. So, kulang lang siya ng parenthesis. So, ang sagot is uh, 7625. So, 7625 and this is Newton meter cube. Ayan. Then, number 2. Okay, ito siya. Then, yung ating x kasi is 3 meters. So, ang ating a ay 1 meter. So, ibig sabihin... Under tayo sa dito. Ayan. Na kung saan ang ating x ay greater than a but less than sa 6 meters. So, kopyahin natin. E i y 2 is equivalent to w a squared over 24 multiplied by l multiplied by Okay. So, this is negative. Okay. Negative siya, no? So, negative l plus x multiplied by a squared minus 4LX plus 2X squared. Hmm. Ba't kasi negative? Hindi ko napansin nyo sa ano, no, sa equation. But anyway, check natin kung tama. Siguro naman tama talaga yan. Diba? Ayan. Okay. So, EIY2 is equivalent to 600 newton per meter. Then, ang A natin dito is 
Sige, lagyan natin yung unit para makita natin kung paano magkoconverge yung mga units natin. Ang A natin ay 1 meter naman. Ayan, 1 meter squared. Then over 24 multiplied by L. Ang L natin ay 6 meters. And then multiplied by okay, negative 6 then plus X na 3 meters. And then multiplied by A. Ang A natin ay 1 Then, minus 4 times 6. So, bracket na to. Ayan. And then, multiplied by x na 3 meters. And then, plus 2 times x squared. So, ano bang unit ito? This is meters, no? So, meters yan. Ito naman. Ano? Meters squared. Tama ba? Ayan. Meters squared to. Check natin. Okay. So, cancel yung isa yung meter, no? Ayan. Tapos, cancel din to. Ayan. So, then, meter and meter squared, meter cube. So, newton, meter cube pa rin yung ating unit. So, check natin. Be careful with uh, the units. So, 600 multiplied by 1 squared. Then, over 24 times 6. Then, multiplied by negative 6 plus 3. Then, multiplied by 1 squared minus 4 times 6 times 6. Uh, 4 times 6, yan. Times 3. Yan. Then, plus 2x squared. Yan. Okay. So, 662.5. 662.5 newton meter cube. Yan. Ang tanong... Ano yung ating units? Kasi di ba yung ating uh, load 1, ang effects niya ay positive bending. Ibig sabihin, yung ating deflection dito ay downward. And then, yung ating namang 662.5, galing dito sa 600 newton na upward, ang effects niya ay negative bending. So, ibig sabihin, nasa taas yung ating deflection, kaya yung ating 662.5 ay upward. Ayan. So, kunin natin yung ating Overall, mid-span deflection. So, guro mag, ano tayo? Mag, side convention tayo, no? Lahat ng upward natin ay positive. Ayan. So, positive 662.5 newton meter cube, then minus 7625 newton meter cube. So, ito yung ating mid-span deflection. So, 662 pi up. Uh, 2.5 minus 7625. So, 6962.5. So, negative 6962.5. And this is Newton meter cube. So, ito yung ating answer. Now, kung gusto na ninyo, pwede nyo rin namang ano, uh, isubstitute yung ating E and I. So, wala namang given eh. So, let's say ang ating E is 200 gigapascal and ang ating i is sabihin natin 100 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. Ito yung mga usual na binibigay na flexural rigidity kapag yung ating units ay SI. So yung ating uh, mid-span deflection is equivalent to negative 6962.5 then newton. Then convert natin yung meter cube into millimeters para consistent tayo. That is 1000 cube. Then, ito ay millimeter cube. Then, over um, E na 200 gigapascal, no? So, convert natin into megapascal para maging newton per millimeter squared. Then, multiplied by I. 100 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. Ayan. Then, cancel newton. Cancel to. Ang matitira na unit ay millimeters, which is the unit of deflection. Ayan. So, negative 6962.5 times 1000 cube. Then, over 200 times 10 raised to 3 multiplied by 100 times 10 raised to 6. So, negative 0.348. Millimeters. Wait lang. Tama ba? Yan. So, tama naman. Okay. 
So yan. Ngayon, pwede nyo rin namin ano, gamitin yung sa book eh. Ang ginamit niya, ito. Siya, itong dalawang to. Ayan. So, check natin. Di ba ang A natin is dito, no? Sa kabila. Okay? Ang ano kasi natin, ang A1 natin is greater than B. Okay? Para sa ating ano? Sa ating load 1. So, saan siya under? Okay, dito. A is greater than B. So, I think, ito, gagamitin natin na equation. So, kapag ginamit yung equation to, ang dapat na makuha nyo ay yung 7625 newton meter cube. Then, yung isa naman, di ba 1 meter yung A niya, then yung B niya is 5 meters. So, yung ating A is less than sa ating B. Kaya yung gagamitin natin na equation dito is ito. At ang makukuha natin na sagot ay 662.5 newton meter cube. So, dito hindi natin gagawin, no? So, check yun na lang, di ba? Check na lang para at least makita nyo kung ano yung mas prepare ninyo na ano, na solution or equation sa pagsagot sa ating problem number 2. Ayan. Okay? So, this is our problem number 2 for method of superposition. So, again, this is CE Bax Tutorial Channel and this is our problem number 2 for method of superposition. So, we hope na marami kayo natutunan sa aming video tutorial. So, please subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you for watching. Bye-bye!